ఈరోజు ప్రపంచ సోరియాసిస్ దినం ప్రతి సంవత్సరం ఈ దినం మనము సోరియాసిస్ పేషెంట్స్కి సోరియాసిస్ గురించి అవేర్నెస్ వచ్చేది డాక్టర్లకి ఇంకా మీడియాకి హెల్త్ అథారిటీస్ ఇండియా అండ్ ఫార్మసూటికల్ ఇండస్ట్రీకి తెలిసేందుకు అవేర్నెస్ పెరిగేందుకు చేసే ఒక అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాం ఈ దినం సో ఈ సోరియాసిస్ అనేది చర్మ రోగాల్లో అన్నిటికంటే చాలా కామన్ డిసీజ్ అన్నిటికంటే టూ పర్సెంట్ టు త్రీ పర్సెంట్ పాపులేషన్కి జబ్బు ఉంటుంది కానీ చాలామందికి చర్మం మీద పొలుసులుగా ఈ రోగం కనిపిస్తుంటుంది చాలా ఇది చాలా ఐడెంటిఫై చేయడం చాలా ఈజీ ఇది ఒక లక్షణాలు చాలా స్పెసిఫిక్గా ఉంటాయి కానీ చాలామందికి శరీరం మీద ఈ మచ్చలు రాగానే దీనివల్ల చాలా మానసికంగా చాలా ఒత్తిడి పెరుగుతుంది అయ్యో ఇది ఎలా వచ్చింది ఎప్పుడు పోతుంది దీనివల్ల నాకు అందరూ అందరూ చూసి నన్ను గుర్తుపడతారు నన్ను వేరేగా చూస్తారన్న బాధ కూడా కలుగుతుంది కానీ సోరియాసిస్ నివారణ కొంచెం కష్టమైనా కూడా దీని ట్రీట్మెంట్ అంత కష్టమైన విషయం కాదు ఈ జబ్బును తప్పకుండా మీరు చర్య అయిన చర్మ రోగ నిపుణుల దగ్గరికి వెళ్తే దీన్ని ఈజీగా కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఏ జబ్బునైనా పూర్తిగా నివారణ చేయడం కష్టం కావచ్చు కానీ దీన్ని కంట్రోల్లో పెట్టడం ఉన్న ప్రాబ్లమ్ నైంటీ టు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రాబ్లమ్ని కంట్రోల్ చేయడం ఏమీ కష్టం కాదు ఇప్పుడు ఉన్న కొత్త కొత్త వైద్య విధానాలలో చేతి మీద మందులు రాసుకోవడం ట్యాబ్లెట్ తీసుకోవడం అది కాక పువ్వా థెరపీ అది కాక కొత్తగా వచ్చిన బయాలజిక్స్ వీటన్నిటిని అవసరం బట్టి వాడటం వల్ల పేషెంట్కి తప్పకుండా ఈ డిసీజ్ని కంట్రోల్లో పెట్టవచ్చు ఇది కాక పేషెంట్కి ఈ జబ్బు గురించి బాగా అవగాహన పెరగాలని ఈ సోరియాసిస్ పీపుల్స్ ఫోరం ఒకటి స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది దీనివల్ల ఏదైనా జబ్బు ఏ పేషెంట్కైనా తగ్గాలి దాని కంట్రోల్ ఉండాలంటే పేషెంట్కి ఆ జబ్బు గురించి పూర్తి అవగాహన ఉండటం అవసరం అది డయాబెటీస్ కావచ్చు అది బీపీ కావచ్చు అది సోరియాసిస్ కావచ్చు పేషెంట్కి దాని గురించి పూర్తిగా అవగాహన ఉంటే అది డాక్టర్కి కూడా దానికి సలహా చెప్పినప్పుడు పేషెంట్ దాన్ని అర్థం చేసుకొని ఫాలో చేసి దాన్ని పూర్తిగా వాడటం తేలిక అవుతుంది ఈ యొక్క ముఖ్యమైన ఉద్దేశంతోనే ఈ పీపుల్స్ ఫోరం స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ పీపుల్స్ ఫోరం ఫోరం వల్ల సుమారు ఆరు వందల మంది పేషెంట్ దీనిలో మెంబర్స్గా ఉన్నారు దీనివల్ల వాళ్ళకి ఉపయోగం జరుగుతుంది మేము త్వరలో ఈ పేష ఈ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ ఇంకా ఆల్ ఓవర్ ఇండియా కూడా స్ప్రెడ్ చేయాలనుకుంటున్నాము ముఖ్యంగా నేను ఇవాడ సూర్యాజ్ డేనాడ్ పేషెంట్ చెప్పేది ఏంటంటే ఏదైనా జబ్బు ఉంటే దానివల్ల నాలుగు రకాల భయాలు ఉంటాయి ఒకటి ఈ జబ్బు మన పిల్లలకు వస్తుందా ఈ జబ్బు మా వేరే నా నుంచి వేరే వాళ్ళకి తగ్గుతుందా ఈ జబ్బు వల్ల నా యొక్క లైఫ్ స్పాన్ తగ్గిపోతుందా ఈ జబ్బు వల్ల నాకు ఏమైనా వేరే రకంగా రుగ్మతలు వస్తాయా వీటన్నిటికీ ఆన్సరు నో సోరియాసిస్ ఒకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళకి వచ్చే జబ్బు కాదు సోరియాసిస్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వేరే వాళ్ళకి కాదు సోరియాసిస్ వల్ల ఆ పేషెంట్ లైఫ్ స్పాన్ కానీ ఏమీ మార్పు రాదు అతను ఎన్ని రోజులు బతుకు డెబ్బై ఏళ్ళు ఉండాలంటే డెబ్బై ఏళ్ళు హాయిగా బతుకుతాడు దాన్ని కంట్రోల్ చేయడం చాలా తేలిక కాదు ఇది చర్మ మీద వస్తుంది కనుక దానికి ఈజీగా మందులు అప్లై చేసుకుని కానీ ట్యాబ్లెట్ తీసుకుని కానీ కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు లాస్ట్లీ దీనివల్ల ఎటువంటి హెల్త్ ఇష్యూస్ కానీ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కానీ కామన్గా రావు ఎప్పుడో కొంతమంది ఒక స్మాల్ పర్సంటేజ్లో కొంతమందికి జాయింట్ పెయిన్స్ రావచ్చు కానీ మెజారిటీ అబౌట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పీపుల్ దీన్ని బట్టి చర్మం మీద మాత్రమే ఉంటుంది దీన్ని ఈజీగా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు కనుక తప్పకుండా మీరు మీ దగ్గర ఉన్న చర్మ రోగ నిపుణుల దగ్గరికి వెళ్ళి దీని గురించి మీరు ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని దీన్ని కంట్రోల్ చేసుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను సో ఈ సోరియాసిస్ అనేది డెర్మటాలజీ అందరూ చాలా ముఖ్యంగా మేమంతా దాని మీద పెట్టి దాని మీద చాలా దాని మీద రీసెర్చ్ అది చేయడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు వీళ్ళు చెప్పినట్టు ఏఎస్ కుమార్ గారు బాసాద్ గారు చెప్పినట్టు డాక్టర్లుగా మేము స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ గ్రూప్లు అవి పెట్టి దాని మీద ఏవి మందులు ఇవ్వచ్చు అవి మేము చేస్తున్నాం కానీ ఈ పేషెంట్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఇలాంటి పేషెంట్స్ సోరియాసిస్ పేషెంట్స్ పూర్వం వల్లనే జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఏ జబ్బుకైనా ఏ జబ్బు గురించి అయినా పేషెంట్కి అవగాహన పూర్తిగా లేకపోతే డాక్టర్ గారి దగ్గర ఛేంబర్లో స్పెండ్ చేసే ఫైవ్ మినిట్స్ వల్ల అతని మొత్తం జబ్బు తత్వం అర్థం కాదు జబ్బు నివారించే విధానాలు కూడా అర్థం కావు కనుక ఈ పీపుల్స్ ఫోరం ద్వారా వీళ్ళు పార్థసారథి గారు ఏఎస్ కుమార్ గారు చాలా ముఖ్యమైన సర్వీస్ అందిస్తున్నారు నేను ఐఏడివీఎల్ ప్రెసిడెంట్గా అయిన తర్వాత నేను చేయాల్సినది అనుకున్న ముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే ఇలాంటి పీపుల్ ఫోరం ఆల్ ఓవర్ ఇండియా మనం స్ప్రెడ్ అయ్యేటట్టు చూసి 
పేషెంట్ అవగాహన ఈ జబ్బు గురించి పెరిగితే ఆటోమేటిక్గా పేషెంట్ దీని గురించి శ్రద్ధ తీసుకుని దాన్ని తగ్గి నివారణ చేసుకునేందుకు తగ్గించుకునేందుకు వాళ్ళు వాళ్ళ కృషి చేస్తారు అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఎ డిసీజ్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ సెంబడీ వాట్స్ కీప్ ఇట్ అండర్ కంట్రోల్ సో దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఈ విధంగా ఈ పీపుల్స్ ఫోరం చాలా ముఖ్యమైన సర్వీస్ హైదరాబాద్లో చేస్తుంది గత మూడు నాలుగేళ్ళుగా సో ఇది నేషనల్ లెవెల్లో దీన్ని కంటిన్యూ చేద్దామని మేము అనుకుంటున్నాము ఈ విధంగా దీనివల్ల పేషెంట్ సోరియాస్ పేషెంట్లకి చాలా ఉపయోగం ఉంటుందని ఓకే సార్ న్యూనత న్యూనత భవానికి ఫీల్ అవుతారు ఆ స్టిగ్మాను ఉంచుకోకండి సోరియాసిస్ ఈజ్ జస్ట్ లైక్ ఎనీ అదర్ డిసీజ్ అని ఊహించుకోండి సోరియాసిస్ పేషెంట్ శుభ్రంగా పెళ్లి చేసుకోవచ్చు శుభ్రంగా పిల్లలు కనొచ్చు సోరియాసిస్ పేషెంట్స్ అన్ని విధాల అన్ని సొసైటీలో తిరగచ్చు దానివల్ల అభ్యంతరం ఏమి లేదు ఎందుకంటే ఇది ఒకరి నుంచి ఒకరికి సంక్రమించే అంటువ్యాధి మాత్రం కానే కాదు అది గుర్తుంచుకోవాలి ఆ స్టిగ్మటైజేషన్ తొలగించడానికే ఈ సోరియాసిస్ ఫోరం అనేది ఏర్పాటు చేశాము ప్రజల్లో దీని మీద అవగాహన కలిగితే ఆటోమేటిక్గా స్టిగ్మా అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట ఆ అవగాహన లేకనే ఈ స్టిగ్మా వస్తుంది ఉద్దేశం ఏంటంటే పేషెంట్స్కి ఎంపవర్మెంట్ అంటే వాళ్ళ వాయిస్ అందరికి వినబడేటట్టుగా చేయాలని దాటా మెయిన్ ఉద్దేశం అనమాట చాలామందికి అది కొత్త ట్రీట్మెంట్ తీసుకునే శక్తి లేకపోవడం అది ఇన్సూరెన్స్ కవర్ చేయకపోవడం డాక్టర్స్ మేము ఎంత చెప్పినా ఇన్సూరెన్స్ మాకు కవర్ లేదు మా అసోసియేషన్ తరఫున మేము చెప్పినప్పుడు ఏం జరగదు అందుకని త్రౌట్ ది వరల్డ్ పేషెంట్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ అనే ఉంటాయి వాళ్ళకి ఇప్పుడు మేము కొన్ని ఆర్గనైజ్ కొన్ని మీటింగ్స్ ఉంటాయి యూరోప్లో పట్టుకోగా వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారంటే అన్ని కంట్రోల్ అన్ని కంట్రీస్ వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళ ఉద్దేశం వాళ్ళ ఇబ్బందులని చెప్పుకొని ఆ ఆర్గనైజేషన్ ఎంత పవర్ఫుల్గా ఉన్నాయంటే ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్ ఆర్ డిసైడెడ్ బై దెమ్ అండ్ పాలిటీషియన్స్ లిజన్ టు దెమ్ అలా అనమాట సో అది ఆ ఉద్దేశం కోసం అలాంటివి ఏం లేవు ఇక్కడ మనకి ఇండియాలో అనే ఉద్దేశంతో మనం స్టార్ట్ చేసాం మా ఐఏడివి లాంటి ఇండియన్ అసోసియేషన్ తరఫున కూడా ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంది ఒక స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ గ్రూప్ అని కానీ వాళ్ళకు కూడా ఏమో వాయిస్ ఉండదు అనమాట మేము చెప్పే పెద్దగా వినిపించుకోరు అది ఈ వాయిస్ అన్నది ఎంత ఎందుకంటే మూడు కోట్ల మంది ఉన్నారు మూడు కోట్ల మంది వాయిస్ ఒక గట్టిగా వినబడితే పొలిటికల్ సో మీకు తెలుసు కదా మీడియా కాదు ఎంత ఎంత మూడు కోట్ల ఓట్లు అంటే సమానం కాదు సామాన్యం కాదు ఇంత వాయిస్ వండుకొని వీరంతా ఎవరికి వాళ్ళు దాచుకుని భయపడుతూ ఉంటే ఆ వాయిస్ బయటకు వినపడుతుంది ఆ ప్లాట్ఫామ్ కోసం స్టార్ట్ చేశాను సో ట్రీట్మెంట్ అన్నది రకరకాల అన్ని పరిసాధి అందరు చెప్పారు కదా అన్ని రకాల ఇది ఒక విధమైన లైఫ్ స్టైల్ డిజీజ్ మనం జబ్బు కనబడకుండా చేయగలం జబ్బు రాకుండా చేయగలం చేసుకునేది పేషెంట్ చేత జబ్బును నయం చేస్తాం మళ్ళీ రాకుండా చేయాలంటే కంటిన్యూస్ రెమిషన్ అనేది ట్రీట్మెంట్ వాడుతూ ఉండాలి ట్రీట్మెంట్ వాడకుండా ఉండాలంటే లైఫ్ స్టైల్ మార్చుకోవాలి సో సింపుల్ ట్రీట్మెంట్ నుంచి రకరకాల ట్రీట్మెంట్తో ఒకసారి ఆరు నెలల వరకు రాకపోవచ్చు ఒకసారి ఆరేళ్ల వరకు రాకపోవచ్చు ఒక పదిసారి పేషెంట్కి పదేళ్ళు రాలేదు అంటే జబ్బు వచ్చే తత్వం ఉంటుంది అని రాకపోవచ్చు దాన్ని రెమిషన్ అంటారు ప్రొలాంగ్ రెమిషన్ ఈజ్ అవి అది పేషెంట్స్ చేసుకోగలరు వాళ్ళ చేతుల్లో ఉన్నదని మేము హెల్ప్ చేస్తాం అంతే అది ఓకే నేను సొరాసిస్ యాక్చువల్గా ఈ సొరాసిస్ పీపుల్స్ ఫామ్ అనేది సొరేస్ పేషెంట్స్ కోసం అంటే వాళ్ళకి అవేర్నెస్ ఇవ్వడం కోసం అందరిలో మంచి అవగాహన తేవడం కోసం అంటే కామన్గా అందరూ ఏమనుకుంటున్నారంటే సొరాసిస్కి క్యూర్ లేదు సో వేరే వేరే కామన్గా టీవీస్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ వస్తూ ఉంటాయి మా దగ్గర క్యూర్ ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్యూర్ చేస్తాం మా దగ్గరే క్యూర్ ఉంది సో ఇట్లాంటి అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఈ పర్మనెంట్ క్యూర్ లేదు ఇంగ్లీష్లో అనే ఒక్క పాయింట్ని పట్టుకొని కన్వర్ట్ అందరూ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్తో పేషెంట్లో ఉన్న సొరియాసిస్ ట్వంటీ థర్టీ పర్సెంట్ని వాళ్ళు ఇచ్చే మెడిసిన్స్ వల్ల అది సివియర్ కేస్ వర్స్ట్ అవుతున్నది సొరియాసిస్ ఇంకా సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే సొరియాసిస్ పర్మనెంట్ క్యూర్ లేదు అనుకోకుండా ఒక పీపీ ఒక షుగర్కి పర్మనెంట్ మెడిసిన్ లేకపోయినా మంచి కంట్రోల్లో ఉండే మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి కొన్ని అలవాట్ల వల్ల వాళ్ళు కొన్ని అలవాట్ల వల్ల మంచి క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ జీవిస్తారు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు పీపుల్స్ పోస్ట్ టీవీ ప్లీజ్ ఫాలో పీపుల్స్ పోస్ట్ టీవీ థాంక్ యూ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు పీపుల్స్ పోస్ట్ టీవీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు పీపుల్స్ పోస్ట్ టీవీ నేను మీ నరేంద్ర థాంక్యూ